സസ്യങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നാലഞ്ച് പള്ളികൾ അവിടെ പൂട്ടി ഒരു പള്ളിയിൽ നിന്ന് കേസ് അതായത് പുത്തം കുരിശ് പള്ളിയിൽ കേസ് ഉണ്ടായതിൻ്റെ പേരിൽ അതായത് ഒരു വളരെ സാങ്കേതികമായ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ കേസ് തോറ്റതിൻ്റെ പേരിൽ അവിടെയുള്ള ഓർത്തഡോക്സുകാരെ പുറത്താക്കി അവിടെ ഭയാനകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച് ശവക്കോട്ടയിൽ പോലും കയറാൻ പറ്റില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു അപ്പം ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നടക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള അവരുടെ ഒരു സ്വാധീനം സഭാ സ്വാധീനം ത്തിൽ അവിടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അതാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നീതി നടപ്പിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഭരണകൂടം നിർവഹിക്കണം മാത്രമല്ല കൊടുക്കുന്ന ഭരണ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോടതി ഉത്തരവുകൾ നിർവഹിക്കപ്പെടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കോടതി ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരവുകൾ നിർവഹിക്കപ്പെടാത്ത സാഹചര്യം ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് പുതിയ ഉത്തരവുകൾ നൽകുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു ആ ഒരു ഒരു പ്രവർത്തന ഇല്ലായ്ക അതായത് നീതിപൂർവ്വമായ ഒരു പ്രവർത്തനമില്ലായ്കയാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതായ ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അതൊപ്പം തന്നെ ഇവരോട് ഒരു സായുധരായ ഒരു സമൂഹത്തോട് ഏറ്റുമുട്ടുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല മണ്ണ ഈ മണ്ണത്തൂർ പള്ളി അതുപോലെ തന്നെ വെട്ടിത്തറ പള്ളി ഇവിടെ ഈ പള്ളികളിലെല്ലാം തന്നെ അത് അനുബന്ധിച്ച് വളരെയധികം ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ളവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു നേരിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത പോലുമില്ല കാരണം അവരാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ മാമ്പലശ്ശേരി പള്ളിയുടെ താഴെ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന അവർ തന്നെയാണ് അവർ ഇലക്ട്രിക് ലൈനിൽ നിന്ന് നേരെ കറണ്ട് എടുത്ത് അനധികൃതമായി അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൈക്ക് സെറ്റുകൾ മുതലായ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒരു 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 പ്രശ്നവും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല അപ്പൊ അത്രമാത്രം ആ പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇവിടെ ഇത്രം മാത്രം ഈ മെഷീനറി അതായത് ഈ തരത്തിലുള്ള ഭരണ മെഷീനറിയെ നിർവീര്യമാക്കുന്ന ഒരു ശക്തി ഇവർക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു അതാണ് ഞങ്ങൾ ചോദ്യം അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളൊരു ബോധ്യവും ചിന്തയും ഈ ക്രിമിനലുകൾക്ക് യഥേഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് ഈ പൊതുസമൂഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ഒരു എം എൽ എ തെരഞ്ഞ് ആരെ നിർത്തണം എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളെ നിർത്തണം കാരണം അത് ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിന് സ്വാധീനമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ആ ഇട സ്ഥലമാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് സമുദായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ എം എൽ എ നിർത്തണം എന്ന് പരസ്യമായി പ്രസ്താവിക്കാൻ മന്ത്രിയാക്കണം എന്ന് പറയാനൊക്കെ ഒരു ധാർഷ്ട്യം അല്ലേ അത് അത് നമുക്ക് ഒരു പൗരോ ഒരു 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 സെക്യുലർ സമൂഹത്തിൽ അത് വകവച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ അവർ അവരുടെ ഒരു അംഗീകാരത്തോടു കൂടി വരുന്ന എം എൽ എമാർ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ അവരെന്താ പ്രവർത്തിക്കുക അവരിവരുടെ ഇങ്ങനെയൊന്നും താല്പര്യമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നുള്ള പൊതുസമൂഹം അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ അതിൻ്റെയുള്ള അത് അതിൻ്റേതായ പ്രവർത്തന രീതികൾ അവലംബിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് അതിനെ പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് അവിടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനം വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ക്രമീകരണം അത് സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് അത് അതുകൊണ്ടാകാൻ തന്നെ ആ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പേരിൽ ഒരു ഒരു അദ്ദേഹം തർക്ക വിഷയമാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാകാം വളരെ നിഷ്പക്ഷനായിട്ട് കൂടുതൽ അവരോട് ഒരു ചായ്വിൽ വരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രശ്നം നേരിട്ട് എന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഡെലിക്കസികൾ കാണും ഒരു ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു നീതി നിർവഹിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ ശക്തമായൊരു നിലപാടെടുത്ത് അദ്ദേഹം തന്നെ ഇടപെടണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം അല്ല ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു അപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഈ സഭയിൽ ഈ പങ്കുവെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു നിലപാടല്ല കാരണം ഈ പങ്കുവെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വിഭജനം
ആ പള്ളിയുടെ അധോഗതിയാണ് കൂടെ കൂടെ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് വ്യവസ്ഥ പാലിക്കുവാനുള്ള സന്മനസ്സും പക്വതയും ആ സമൂഹം ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായ പള്ളികളുടെ എല്ലാം അക്രമങ്ങൾ പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിന് അവസാന നിമിഷം വരെ പിന്മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് കോലഞ്ചേരി പള്ളിയുടെ വിധിയിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കി അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ആ പള്ളി കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കി തരാമെന്ന് കോടതി ഭരണകക്ഷി എന്ന് ഉറ അല്ല ഭരണകക്ഷി അല്ല സർക്കാർ ഉറപ്പ് നൽകിയതാണ് അത് അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രമിച്ചതാണ് വളരെ ഭീമമായ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരെ ഏറ്റെടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് അവസാനം വരുമ്പോൾ ചെയ്തു തീർക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് കാല് പിന്നോട്ട് മാറിയാൽ തീർക്കാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുവാൻ വേണ്ടി ഉള്ളൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് പാലിക്കാതിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഞാൻ കണ്ണിയാട്ട് മാമലശ്ശേരി പള്ളിയുടെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ രണ്ട് കൂട്ടരും വ്യത്യസ്തമായ കൂട്ടം ചേർന്ന് എടുത്ത തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റും അത് കോടതി ഡിക്രിയാക്കി അത് സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും കോടതി അതിനെതിരെ പോയ കേസ് തള്ളുകയും ചെയ്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അവസാനം അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ അക്രമങ്ങൾ അത് അരങ്ങേറുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സമൂഹവുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് പോകുക എന്നുള്ളതല്ല ഞങ്ങളുടെ ഒരു നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീതി പൂർണ്ണമായിട്ടും നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അത് ആരോടുമുള്ള ഒരു വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ല നീതി നടപ്പിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാരിനും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് ഒത്തുതീർപ്പുകൾ പോയ അനന്തമായ ചർച്ചകൾക്കും സമയനഷ്ടത്തിനും അവസാനം ഒന്നും കൈവരിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് സർക്കാരിന് എളുപ്പമാണ് അത് സർക്കാരിന് പറയാമല്ലോ കോടതിയിൽ ജുഡീഷ്യറി യാതൊരുക്കി എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഭാരമാണെന്ന് പറയാമല്ലോ അത് പ്രകാരം നടപ്പിലാക്കട്ടെ അതിനുള്ള ശക്തിയും കരുത്തും ഭരണകൂടത്തിലുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥനയും പാർട്ടി എന്തോ ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുമൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ടും ഒന്ന് ജുഡീഷ്യറിയുടെ വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കോടതി വിധിയിലൂടെ തന്നെ ഇതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കോലഞ്ചേരി പള്ളിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഭരണകൂടം പരാജയപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പോകുന്ന തന്നെ കോടതിയിൽ കൂടെ അടുത്ത കോടതി കോടതിയിൽ അടുത്ത തീരുമാനത്തിന് വിടുകയാണ് അപ്പോൾ കോടതി വഴിയുള്ള ഉള്ള കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതി ഒരു ശരിയായ അനുകൂലമായ കോടതി വിധി ഉണ്ടാക്കിയാൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണം കോടതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചില പള്ളികൾ അങ്ങനെ നടത്തിട്ടുണ്ട് ഒത്താനിക്കാട് പള്ളിയിൽ അങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ണിയാട്ട നിർമ്മാണിയിൽ നടക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോടതിയിലൂടെയുള്ള ഒരു തീരുമാന പ്രകാരമാണ് അപ്പോൾ കോടതി ശക്തമായ ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ അവിടെ നടപ്പിലാകും അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയുള്ളൊരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ഇത് സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ അവർ വേണ്ട വിധം പലപ്പോഴും പഠിക്കുന്നതിൽ ഉള്ള താല്പര്യക്കുറവുകൊണ്ടോ സമയക്കുറവുകൊണ്ടോ പലപ്പോഴും ഇത് ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഒരു വ്യഥയാണ് വേദനയാണ് എന്നുള്ള വിവരം സർക്കാരിനെ അറിയിക്കുക അതിനുള്ള ബാധ്യത നിങ്ങൾക്കാണ് വലിയൊരു ബാധ്യത ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഒരു ഒത്തു ഒരു 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 പത്രസമ്മേളനം ഈ സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനത്ത് നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു താല്പര്യം അതാണ് മൂന്നാമതായി ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ അറിയാം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എറണാകുളം ജില്ലയിലുള്ള ഓർത്തഡോക്സ്കാർ മാത്രമായ ചുറ്റുപാടുള്ള വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള വളരെ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളോ അവരൊക്കെ ഇത് അറിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ ഒരു സമൂഹം മാത്രമല്ല മതമില്ലാത്ത ആൾക്കാരും അറിയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല ഈ ഈ സമൂഹം മുഴുവൻ അത് അറിയണം ഈ സഭ മുഴുവൻ ഒരു പങ്കാളിയാണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് അങ്ങേയറ്റം മുതൽ ഇങ്ങേയറ്റം വരെ എല്ലാ ഇട ദ്രാസന ഇടവുകളിലും ഈ സംബന്ധിച്ചുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ അതായത് അറിയിക്കുവാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നടന്ന അക്രമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഫോട്ടോ പ്രദർശനം ഇന്നലെ നടന്നു ഇനി അത് മാത്രമല്ല അവിടെ നടത്തുന്ന വീഡിയോ പ്രദർശനങ്ങൾ നടത്തുന്നതാണ് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങളാണ് അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ തീർച്ചയായ
ധാരാളമായി അഴിഞ്ഞാടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഒരു ക്രിമിനൽ സംഘം തന്നെ അവർക്കൊണ്ട് കേഫ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത് ഒരു 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 എന്താ ഒരു ടെററിസ്റ്റ് സംഘടനയാണ് അതെ അപ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംഘടന പോലെ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പൊ ജീവനും രക്ഷയ്ക്കും അത് ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം കിട്ടാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ പള്ളികളിൽ ന്യായമായ രീതിയിൽ ആരാധന നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം അവിടെ നടക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പ്രശ്നം നടക്കുന്ന ഈ മാമ്പലശ്ശേരി പള്ളിയുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ ഓർത്തഡോക്സ് കാരാണ് അവര് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങി പോകാൻ സാധിക്കാത്ത ഞങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് മാനം മര്യാദയായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം അത്രമാത്രം ഭീകരാന്തരീക്ഷം അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് അവിടെ ഉള്ളതെന്ന് പലപ്പോഴും സർക്കാരിന് അവിടെയുള്ള അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെ അതായത് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലീസ് കാരുടെയൊക്കെ ചില ഫീഡ്ബാക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അവർ കൃത്യമായിട്ട് അത് അറിയിക്കണമെന്നില്ല കാരണം അവിടെയെല്ലാം ഈ സഭാ താല്പര്യമുള്ളവർ ആ സഭാ താല്പര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങളുള്ളവരെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഇടപെടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് പൂർണ്ണമായ ഗൗരവം പലപ്പോഴും സർക്കാർ തന്നെ അറിയുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമാണ് അപ്പൊ സർക്കാരിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഇവിടെ ഒരു അനീതി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ അനീതിയെ പറ്റി ബോധ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പ്രതികരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം സർക്കാരിനുണ്ടോ എന്ന് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാരിന്റെ തന്നെ ഭാഗമായി നിൽക്കുമ്പോൾ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ ഈ സമുദായത്തിൽ പെട്ടവർ വേറെ ആരും അല്ലാത്ത നിലയില്ല അവര് ചെയ്യുന്ന കാര്യം സർക്കാർ അറിയണം അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന് വേണ്ടിയോ ഈ ഭരണകൂടത്തിന് വേണ്ടിയോ അല്ല അവരുടെ സമുദായ താല്പര്യങ്ങൾക്കാണ് അവരുടെ യജമാനം വിളിച്ചാൽ പഞ്ച പൊച്ച പച്ച അടക്കി അവിടെ പോയി അവർ പറയുന്നത് കേട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാനാണ് അവർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ സെക്യുലർ സമൂഹത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ അത്തരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ സഭയിലും സമൂഹത്തിലെ വിവരങ്ങൾ സത്യാവസ്ഥകൾ വെളിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ക്രമീകരണം നടത്തുക ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ബാധ്യതയിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് അതൊരു ഒരു കർമ്മ പരിപാടിയായിട്ട് സഭ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചില കാര്യങ്ങളാണ് അക്രോ അനീതി ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഏതെങ്കിലും പള്ളിയിൽ തടുത്തിട്ടില്ല കാരണം നിയമപ്രകാരം ഞങ്ങളെ മലങ്കര സഭയുടെ അധീനത എന്ന് പറയേണ്ട ദേവാലയങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവർ പിടിവെച്ചിട്ടുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ച ആ വിധിച്ച പള്ളികൾ വരെ അതായത് കോതമംഗലം ചെറിയ പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധിയിൽപ്പെട്ടതാണ് അത് നടത്തിയെടുക്കുവാനുള്ള ശ്രമം വീണ്ടും കോടതിയിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അത് ഒരു 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 ഹിംസാത്മകമായ രീതിയിലൂടെ പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ അജണ്ടായിപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ഒരിടത്തും ചെയ്യാറില്ല അത് ചെയ്യേണ്ട എക്സിക്യൂട്ടീവ് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇവിടുത്തെ ജുഡീഷ്യറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട ആനുകൂല്യം നിവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇവിടുത്തെ സർക്കാരിന്റെ ഒരു കാര്യമല്ലേ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നിയമം കയ്യിലെടുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് അല്ലാതെയുള്ള ഒരു ധാർമ്മിക സമ്മർദ്ദമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു നിയമപരമായ വഴികളാണ് ഞങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഒരു സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഇതുപോലെയുള്ള അക്രമികളെ അടുത്താണ് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനമൊക്കെ ഉണ്ടായത് വരും പക്ഷെ അത് ഞങ്ങളുടെ വഴിയല്ല ഇത് ഇത് ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം അതായത് രണ്ടു പേരോട് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും ചെയ്യൂല അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി സഭയിലെ സമൂഹത്തിലുള്ള പലരെയും ഞങ്ങൾ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടു കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട അനൌദ്യോഗികമായിട്ടെങ്കിലും ചർച്ചകൾ നടത്തി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു പരിഹാരം അതായത് നീതിക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പറ്റി പക്ഷെ അവർ എന്നോ ഞാൻ ഇടപെട്ട കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം താല്പര്യമില്ല എന്നാണ് ഈ മ ഈ പൊതു ഞാൻ പൊതുസമൂഹത്തിന് വിളിച്ച് പറയുകയും ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുകയും അല്ലാതെ കോൺസെക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു തീ ഒരു ഒരു സഹകരണം ഇതിന് ഇതുവരെ തയ്യാറുള്ളതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല രണ്
കോടതിയിൽ ആദ്യം സുപ്രീം കോടതിയിൽ വിധി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സഭയുടെയും മിത്രപ്രത്തി അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രേഷ്ഠ ഭാവായും സഭയുടെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ പോലൂസ്മാർ ഗ്രിഗോലിയോസ് സിനിമയിലും കൂടെ കൺവീനർമാരായിട്ട് ഒത്തുതീർപ്പിന് വേണ്ടി ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചു ഞാൻ അന്ന് കോളേജിലെ അച്ഛനായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ തിരുവേനി സുഖമില്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു തിരുവേനി എവിടെയായി എന്നോട് പറഞ്ഞ് അന്ന് എത്തുന്ന തിരുവേനി പറഞ്ഞ മറുപടി അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയതാണ് ഇതുവരെയും പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒത്തുതീർപ്പിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഒന്നും എട്ടാതെ വരുന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് നടത്തത്തില്ല ചുമ്മാ മനുഷ്യരെ പറ്റിക്കാനുള്ള ഒത്തുതീർപ്പുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളു അതിനോട് ചേർന്ന ഒരു കാര്യമുള്ള ഒത്തുതീർപ്പിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പലതും ഈ കാലഘട്ടങ്ങൾ നടന്നു രാഷ്ട്രീയത്തിന് വളരെ പ്രമുഖരായ പ്രധാന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ടി എൻ ജയ്ക്കും പി പി തങ്കച്ചും തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർ അവർ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ട് അവസാനം കാര്യത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും പറയുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞു അതിലൊരു പ്രാവശ്യം ഇതിൽ ഉത്തരവാദിത്തം പേര് പറയുന്നില്ല ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് അദ്ദേഹം പിന്നെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നയാളാണ് അത് പ്രത്യേക ബന്ധം കൊണ്ട് മുഖത്ത് നോക്കി വളരെ കർശനമായ ഇതിനെ താക്കി നിങ്ങൾ നടന്ന് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പോകേണ്ട സാഹചര്യമാണ് അതായത് ഒരു സത്യം പറയുക എന്ന് പറയുന്നതും വസ്തുനിഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും ചെയ്യാതെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോലീസുകാരൻ അടിച്ച് അല്ല പോലീസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ അടിച്ച് വീഴിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം തെറ്റി വീണതാണ് എണ്ണയിൽ തെറ്റി വീണതാണ് തെറ്റി ദിവസം അതിൻ്റെ അപ്പുറെ ചാനലൊക്കെ കാണിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ വട്ടം കൂടി നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ മർദ്ദിച്ച് വീഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നേരിനോട് സത്യത്തോട് യാതൊരു പ്രതിബദ്ധതയില്ലാത്ത മനുഷ്യനോട് സംസാരിച്ച് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല വളരെ പ്രശ്ന വളരെ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചതാണ് പലയിടത്തും ഒരു പള്ളി തലത്തിൽ പലയിടത്തും ഒത്തുതീർപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആ ഒത്തുതീർപ്പുകളൊന്നും നിലവിൽ വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാതിരുന്നു ഉണ്ടായെങ്കിൽ അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതൊരു ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊരു പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനുള്ളൊരു താല്പര്യം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെ കലങ്ങി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം അവിടെയുള്ള അഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ കലക്കം അവർക്ക് ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാതെ പലതും പുറത്തു കൊള്ളാം പറയാൻ മേലാത്ത പല സാഹചര്യങ്ങളും അവിടെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പം അത് അത് പുറത്ത് വരാതിരിക്കുന്നതിനും അപ്പം അവിടുത്തെ അഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കുന്നതിനും ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുമായിട്ടുള്ള ഈ കലഹം അവർക്ക് ഒരു മുഖ മറയാണ് അത് അവരുടെ ആവശ്യമാണ് ഈ വഴക്കുണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങൾക്കാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യം ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായ വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വാക്ക് മാത്രം മുമ്പേ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന് തിരുവേനിമാർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ സംസാരം ഉണ്ടായത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അമ്പത്തെട്ടിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിലും രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ സുപ്രീം കോർട്ടിൽ വിധി അനുകൂലമായി വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു സഭയിൽ ചേരാൻ എനിക്ക് ശ്രേഷ്ഠ അല്ല പ്രതിയുക്ത ഭാവ എന്നുള്ള സ്ഥാനം തരാൻ ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഭാവ തിരുവിനി കാലം ചെയ്യാറായി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെയല്ല ഒരു സീനിയർ മെത്രാപ്പോലത്തെ ആയിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തോന്നരുത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല വന്നു അന്ന് നിയുക്ത കാതോലിക്ക എന്നുള്ള സ്ഥാനം കൊടുക്കാൻ കൊണ്ട് പോയിട്ട് തുടങ്ങിയ വഴക്കുകളാണ് ഇന്ന് മുഴുവൻ നിങ്ങളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സുപ്രീം കോർട്ട് ജയിച്ച ഏക ഐക്യം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംഗതിയും രണ്ടാമത് സുപ്രീം കോർട്ട് എടുക്കുകയില്ല ഇത് എങ്ങനെയോ മൂന്ന് പേർ അന്ന് തോറ്റപ്പം വന്നതാണ് അന്ന് അന്ന് പിണങ്ങിപ്പോയി തുടങ്ങിയ വഴക്കാണ് ഇത് അതുകൂടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല പിന്നീട് വരാത്തത് ഉറക്കം നടിക്കുന്നവനെ ഉണത്താൻ ഒക്കെയില്ല ഉറങ്ങുന്നതിനെ നമുക്ക് ഉണത്താം ഇതാണ് പ്രശ്നം ആ അത് അങ്ങനെ ഒരുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ രണ്ട് കൂട്ടത്തിലുള്ള മിത്രാപുരിത്തമാർ അതുപോലെ സ്ഥാനികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി
സത്യസന്ധത എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അത് കുറെ ജനിതകമായിട്ട് കിട്ടേണ്ട കാര്യം അതിലെ ഒന്നാം രണ്ടു മുതൽ ഉള്ള പ്രതികളെ ഒന്നാം പ്രതി ആരാണ് നിന്ന് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ആസ്വാദനം സഭയുടെ നിലപാട് ഇത് ഈ ഇതൊരു വളരെ പ്രമാദമായ കേസായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അറിവ് അനുസരിച്ച് ഈ കൊല നടന്ന ഉടനെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഈ കേസിന് ഈ വധത്തിന് പിറകിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പുറത്തു വരാതിരിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ കൊലക്കുറ്റം ചെയ്ത ആൾക്കാരെ മാത്രം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ് പിന്നീട് അതിന് നേരിട്ട് പണമിടപാടുകൾ നടത്തി എന്ന പേരിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് സഭാംഗങ്ങളെയും പ്രതികളാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു അച്ഛനെ ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ചെയ്യാതെ ജാമ്യത്തിൽ വിടുകയായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഒന്നാം പ്രതി എന്ന് പറയുന്ന അച്ഛനെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് സഭ കാര്യമായിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് ഈ അച്ഛന് ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രേഷ്ഠഭാവമായുമായിട്ട് അടുത്ത ബന്ധമാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകം അദ്ദേഹം അറിയാതെ ഈ അച്ഛൻ അതിനകത്ത് പങ്കുചേർന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്റെ ഞങ്ങളുടെ ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി ഞാൻ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഇതുപോലുള്ള ഒരു വലിയ കാര്യം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ സാധിക്കുമോ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല അത് വേണ്ട വിധം അന്വേഷിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ചെല്ലേണ്ടത് ചെല്ലും അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഒന്നും അല്ല കോടതി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് ശ്രേഷ്ഠഭാവമായിട്ട് ഇതിന് ഇതിനുള്ള പങ്കാളിത്വം വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് പിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കരയുക മാത്രം ചെയ്താൽ ഉത്തരം കിട്ടുകയില്ല ഒരു എൺപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മനസ്സിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തൊട്ട് അവസാനം വരെ കരഞ്ഞ് കുരിച്ചു വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ ഒന്നും കിട്ടുകയില്ല വേറെ ചില പണികൾ ചെയ്യാൻ അവർ അദ്ദേഹം അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത് സാധിക്കുകയുമില്ല സാധിക്കാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കോടതി അടുത്ത കാലങ്ങൾ നിർത്തലാക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രധാന പ്രതികൾ ഇപ്പോഴും വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് നടക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള ക്രിമിനലുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രോത്സാഹനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാശ് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി കിട്ടും ഈ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങൾ അതിന് വളരെ സഹായകമായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വസിച്ച ചിന്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്രിമിനൽസിനെയൊക്കെ ഇത്രയും നാളും മെത്രാസിമാർക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടാൻ എളുപ്പമായിരുന്നില്ല അപ്പോ ശരിയായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായ അന്വേഷണം നടന്നാൽ ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ആൾക്കാരെ കിട്ടും സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങളിൽ അവർ തന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഇതിന്റെ പുറകിലുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ചുണയുണ്ടെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടോ ഒരു കാര്യം മലങ്കരവർത്തയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ ഇവിടെ ഒരു പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർത്തപ്പോൾ വളരെയേറെ തിരക്കുകൾ നെയ്യാറ്റങ്കര തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുവാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ച സന്മനസ്സിന് പ്രത്യേകമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ മലങ്കര സഭയുടെ പരമോന്നത കോടിയായ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു ലഞ്ച് കഴിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളതിനാൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ചാണ് ഭക്ഷണം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൂടി കഴിഞ്ഞ് പോകാവൂ എന്നുകൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു